ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಖೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಖೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ತಳಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆಯನ್ನು ಬರಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಯೋಲಜಿ ಅಂತ ಏನಿದು ವೈನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ವೈನಾಲಜಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ವೈನ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ವೈನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ವೈನ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅದು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕೇವಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ರಫೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ರಫೋಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪೋಷಕಾಂಶವಿರುವ ದ್ರವ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೂವಿನ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿ ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವೈನಾಲಜಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೈನಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೈನ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆದರೆ ವಿ ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕನೇ ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಮೋಲಜಿ ಅಂತ ಇದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಹೌದು ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಶಾಖೆ ಇದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಜೇನನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಜೇನನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜೇನುನ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಶುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧ್ಯ ಪಶುಗಳ ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪಶುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗ್ರೋಲಜಿ ಅಂತ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆಗ್ರೋಲಜಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೂವಿನ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಅದರ ಆ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕುವುದನ್ನು ಮಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ